আসসালামু আলাইকুম वेलकम ব্যাক গাইস সো আজকের ভিডিওটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের অনেকের মনে একটা কনফিউশন থাকে যে ভাইয়া फोर्थ সাবজেক্ট কি ম্যাটার করে কিনা সো আমাদের 9 10 এ फोर्थ সাবজেক্ট আছে এসএসসি তে একটা আছে আর এইচএসসি তে একটা আছে এখন কথা হলো যে ভাই আমি বুয়েটে পড়তে চাই বা বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাই বা মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাই এই ক্ষেত্রে আমার फोर्थ সাবজেক্টটা ম্যাটার করবে কিনা আদৌ কি हायर ম্যাথ অনেকে বলে যে हायर ম্যাথ फोर्थ সাবজেক্ট থাকলে নাকি বুয়েটে দেয় না বুয়েটে না তা তারপরে হলো हायर ম্যাথ মেইন সাবজেক্ট না থাকলে বুয়েটে নেই এরকম অনেক ধরনের কনফিউশন নিজের মনের মধ্যে আছে বাট আমরা এই কনফিউশনগুলো ক্লিয়ার করতে পারি না প্রথম কথা হলো যে ভাইয়া हायर ম্যাথ মেইন সাবজেক্ট না হলে মানে हायर ম্যাথ फोर्थ সাবজেক্ট হলে কি বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে দেয় না ভাই আমার हायर ম্যাথ फोर्थ সাবজেক্ট আমি বুয়েটে পড়তেছি আর কোনো কনফিউশন আছে না আমাদের অনেক ফ্রেন্ড हायर ম্যাথ মেইন সাবজেক্ট বায়োলজি फोर्थ সাবজেক্ট মেডিকেলে পড়তেছে সো অ্যাকচুয়ালি কোথায় ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবা কিনা সেইটা অ্যাকচুয়ালি फोर्थ সাবজেক্ট কোনটার মেইন অপশনাল সাবজেক্ট কোনটা সেইটার উপর কোনো ভাবে ডিপেন্ডেন্ট না কোনো ভাবে ডিপেন্ডেন্ট না ওরা তোমাকে কখনো কোনটা তোমার फोर्थ সাবজেক্ট কোনটা তোমার মেইন সাবজেক্ট এইটার উপর কখনো সিলেক্ট করে না ওরা সিলেক্ট করে জিপিএ এর উপর এখন জিপিএ টা এই দুইটা সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে বাট এই দুইটা সাবজেক্ট একেবারে অনেকে আছে না যে फोर्थ সাবজেক্টে তার हायर ম্যাথ নাই সে তো আর বইটা দিতে পারবে না फोर्थ সাবজেক্টে ধরো তোমার বায়োলজি নাই তুমি তো আর মেডিকেলে দিতে পারবে না সো কথা হলো যে এই সাবজেক্টগুলো থাকলেই হলো কোনটা फोर्थ কোনটা মেইন সেটা অ্যাকচুয়ালি ডাজেন্ট ম্যাটার যেমন আমি আগের বছরের বইটে রিকোয়ারমেন্টস বলি বইটা কি কি বলছে যে বাংলা ইংলিশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলাতে টোটাল 22.5 পয়েন্ট থাকতে লাগবে এখন কোনটা মেইন কোনটা অপশনাল কোনটা फोर्थ লেখা আছে না সে বলছে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ মিলায় আবার মোট মার্ক থাকতে হবে 480 আর কি বলছে টোটাল দুইটা এসএসসি আর এইচএসসি মিলায় পয়েন্ট কত থাকতে হবে 9 আর কি উল্লেখ করছে যে এসএসসি তে মাস্ট বি 4 থাকতে হবে এবং এইচএসসি তে মাস্ট বি 4.5 থাকতে হবে এর নিচে যদি থাকে তাহলে টোটাল ক্যালকুলেশন 9 হইলেও তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না এটা গেল বুয়েট এখন এখানে কোথাও ফোর্থ সাবজেক্টের কোনো ফাংশন দেখতেছো না চলে আসি মেডিকেল মেডিকেলের রিকোয়ারমেন্টস কি আগের বছর এসএসসি এইচএসসি মিলে আবার টোটাল কত লাগবে 9 কিন্তু সে কি বলছে এসএসসি বা এইচএসসি কোনটাতে 3.5 এর নিচে পাওয়া যাবে না টোটাল যদি ধরো তুমি পাইছো হলো 5 একটাতে হ্যাঁ परीक्षा दीबाइट যেটা হলো বায়োলজি বায়োলজিতে তোমাকে মেডিকেল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য 3.5 আপ থাকতে হবে সো তোমার বায়োলজি জিপিএটা কাউন্ট হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি কি फोर्थ फोर्थ সাবজেক্ট নিয়ে কিছু লাগা আছে না চলে আসি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এইখানে টোটাল কত লাগবে আবার সেই 9 আবার রিকোয়ারমেন্টস একটাই যে 3.5 এর নিচে পাওয়া যাবে না এসএসসি এইচএসসি কোনটাতে এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির फोर्थ সাবজেক্ট এর কাহিনী আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অ্যানসার করতে হয় मैथ्रीजी তুমি ম্যাথের বদলে বাংলা ইংলিশ দাগাইছো তাহলে তোমার টোটাল জিরো তুমি ওখানে নাম্বারই পাবা না তোমার যেটা फोर्थ সাবজেক্ট ধরো তোমার বায়োলজি फोर्थ সাবজেক্ট তাহলে তুমি বায়োলজি না দাগায় বাংলা এবং ইংলিশ দাগায় আসতে পারো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বাট যেটা মেইন সাবজেক্ট ওটা তোমাকে অবশ্যই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দাগাইতে হবে এই জিনিসটা জাস্ট চিন্তার ব্যাপার যে যেটা মেইন সাবজেক্ট ওটা আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দাগায় আসতেই হবে এটা আমি বাদ দিতে পারবো না যেটা फोर्थ সাবজেক্ট সেটার বদলে আমি দাগায় আসতে পারবো গেল সো রিকোয়ারমেন্টস গুলো আমরা বুঝছি যে মেইন টপ 3 যে রিকোয়ারমেন্টস সেটা হলো এটা এখানে মেইন বা फोर्थ ম্যাটার করে না এখন কথা হলো যে ভাইয়া আপনি নিজে কোনটা फोर्थ সাবজেক্ট বা মেইন সাবজেক্ট দিতে এখন কথা হলো फोर्थ সাবজেক্টের একটা ক্রাইটেরিয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেমন আছে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হলো তোমার পয়েন্ট হিসাবে फोर्थ সাবজেক্ট তোমাকে তুমি যতই পায় না বলো ধরো তুমি फोर्थ সাবজেক্টে 5 পাইছো এখান থেকে তারা 2 মাইনাস করে দেন হিসাব করবে ও 3 পয়েন্ট তোমার এদিকে সাপ্লাই দেয় তার মানে এই যে এই দুইটা পয়েন্ট 
এই দুইটা পয়েন্ট তোমার রেজাল্টের বিভিন্ন সাবজেক্টে যায় তোমাকে হেল্প করে ধরো তোমার 4.89 হইছে বাট তোমার ফোর্থ সাবজেক্ট আছে 5 এই দুই পয়েন্টটা সেখানে করে তোমাকে 5 বানায় দিবে ওকে সো ফোর্থ সাবজেক্ট সহ ফোর্থ সাবজেক্ট বাদে এই কথা কোথাও লেখা নেই ওরা এভারেজ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ হিসাব করে বাট তুমি ফোর্থ সাবজেক্টে যতই পাও না কেন তোমার হলো ওই জিনিসটা অন্য জায়গায় সাপ্লাই দেয় বাট কথা হইলো তোমার যেহেতু এই যে ফোর্থ সাবজেক্ট থেকে অলওয়েজ দুই পয়েন্ট করে মাইনাস যাচ্ছে আমার কমন মেন্টালিটি যে আমি যেই সাবজেক্টটাতে বেস্ট আমার ম্যাথের প্রতি উইকনেস ছিল আমি ম্যাথ কম পাই দ্যাটস ওয়াই ম্যাথ আমার ফোর্থ সাবজেক্ট কারণ ম্যাথ আমি যদিও খারাপ করি সেটা আমার টোটাল পয়েন্টটাতে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারে না ঠিক আছে আর ম্যাথ আমি যত ভালোই করি না কেন আমার ওখান থেকে দুই মার্ক মাইনাস যাবে দ্যাটস ওয়াই আমার ম্যাথসটা ছিল ফোর্থ সাবজেক্ট বায়োলজি যেহেতু আমি ভালো পারি বায়োলজিতে আমার বেশি মার্ক আসে দ্যাটস ওয়াই বায়োলজিটা আমার মেন সাবজেক্ট সো ফোর্থ সাবজেক্ট বা মেন সাবজেক্ট কি করবা আগে দেখবা তুমি কোনটা ভালো পারো এক তুমি যেটা ভালো পারবে সেটা অবশ্যই মেন সাবজেক্ট হবে কারণ তোমাকে ঢাকা ভার্সিটিতে যায় ওটা অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে অথবা ওই জিনিসটার নাম্বারটা তোমার ডিরেক্টলি তোমার রেজাল্টটা যোগ হবে ফোর্থ সাবজেক্টের নাম্বার যোগ হবে না সো এই কনফিউশনটা মাথা থেকে বের করো যে কোনখানে পরীক্ষা দিতে পারবা কোনখানে পরীক্ষা দিতে পারবো না জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবা যেটা তুমি সবচেয়ে ভালো পারো যেটাতে তুমি কনফিডেন্ট সেটা তোমার মেন সাবজেক্ট যেটা কম পারো সেটা হলো ফোর্থ সাবজেক্ট এটুকু মনে রাখতে ইনাফ এইটাই ছিল ওভারঅল ডিসকাশন মেন সাবজেক্ট ফোর্থ সাবজেক্ট এখানে আমরা সুন্দর মতো তোমাদের হলো বিভিন্ন ভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টস জানে নিলাম বাট ওভারঅল আশা করি তোমাদের এই কনফিউশনটা গেছে এখন কথা হলো যে ভাইয়া আমি ভুল করে নিয়ে নিছি কি করব কোনো দরকার নাই ভাই তোমার মেইন রেজাল্টটা কাউন্ট হবে তুমি যেটা নিয়ে নিছো নিছো নর্মালি বাংলাদেশের প্রত্যেক ভালো ছাত্র ছাত্ররই ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি চারটা সাবজেক্টই দেওয়া যায় সো তোমার আগে কি হয়েছে কি না হয়েছে এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই যদি করে ফেলছো ওকে ডান কারণ তুমি কখনো যদি যদি তুমি হায়ার ম্যাথ তোমার ফোর্থ সাবজেক্ট হ্যাঁ তুমি এটাতে এ প্লাস মিস করছো আমি তোমাকে বলবো না যে ভাই তুমি গোল্ডেন পাইছো মিস মিস মানে মিস মেইনে মিস করো আর ফোর্থে মিস করো গোল্ডেন মিস মানে মিস সো ওভারঅল এটাই ছিল ওভারঅল ডিসকাশন তোমরা বুঝতে আসো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম